ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸில் நெட்ஒர்க் சாஃப்ட்வேரில் ப்ரோட்டோக்கால் ஹைராக்கி சேர்க்கனே பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம டிசைன் இஷ்யூஸ் ஆஃப் லேயர் என்னென்ன டிசைன் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் இந்த டிசைன் இஷ்யூஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேபிலிட்டி ரிலேபிலிட்டி இஸ் த மெயின் டிசைன் இஷ்யூஸ் ஆஃப் மேக்கிங் எ நெட்ஒர்க் ஒரு நெட்ஒர்க்கை மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூ என்ன பார்த்தா ரியலபிள் தட் ஆப்ரேட்ஸ் கரெக்ட்லி ஈவன் த்ரூ இட் மேட் அப் ஆஃப் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் காம்போனன்ஸ் ஆர் தம் செல்ஸ் அன்ரியலபிள் அதாவது அன்ரியலபிளாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய நெட்ஒர்க்கில் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதனால் டிசைன் இஷ்யூஸ் நெட்ஒர்க் லேயர்னால் மெயினான ரிஷன் டிசைன் இஷ்யூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரியலபிள் நம்மளுடைய டேட்டா எப்படி இருக்கணும் ரியலபிளாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் கண்ட்ரோல் சொல்லலாம் எரர் கண்ட்ரோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் தென் எரர் கரெக்ஷன் சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது எரர் கண்ட்ரோல் மீன்ஸ் வாட் என்ன இடத்துல எரர் இருக்குது அந்த எரர் வராமல் தடுக்கிறது அப்படி அந்த எரர் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது அதான் பார்த்தீங்கன்னா எரர் டிடெக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் எரர் கரெக்ஷன் இப்போ எரர் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மெக்கானிசம் ஃபார் ஃபைண்டிங் எரர்ஸ் இன் ரிசீவ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் கோட்ஸ் ஃபார் எரர் டிடெக்ஷன்ஸ் அதாவது இப்போ ஏதாவது இடத்துல ரிசீவ் பண்ணுற இடத்துல எரர் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா கோடு மூலிமா இந்த மாதிரி எரர் வந்துடுச்சு அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது மூலிமா அந்த எரரை வந்து நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் இன்கரெக்ட்லி ரிசீவ்ட் கேன் தென் பி ரீட்ரான்ஸ்மிட்டல் அண்ட் இட் இஸ் ரிசீவ்ட் கரெக்ட்லி அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வந்து லாஸ் ஆகிடுச்சோ இல்லை இன்கரெக்ட் ஆகிடுச்சோ என்ன பண்ணலான்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாவை மறுபடியும் நம்ம ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண சொல்லலாம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா எரர் டிடெக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக ரிசீவ் ஆகிற வரை வர ரிசீவ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் கரெக்ஷன் இல்லையா மோர் ஃபார்ஃபுல் கோட்ஸ் அலோ ஃபார் எரோ கரெக்ஷன் வேர் த கரெக்ட் மெசேஜ் இஸ் ரிக்கவர் ஃப்ரம் த பாசிபிள் இன்கரெக்ட் பிஸ்ட்ஸ் தட் ஆர் ஒரிஜினலி ரிசீவ்டு எரர் கரெக்ஷன் நம்ம நிறைய டைப்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதாவது எந்த இடத்துல எரர் கரெக்டாக இருக்கோ அந்த டேட்டா மட்டும் அனுப்பலாம் இல்லைனா மறுபடியும் ரீட்ரான்ஸ் மொத்தமே சேர்த்து ரீட்ரான்ஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா எரர் கரெக்ஷன்ஸ் எந்த இடத்துல வந்திருக்கோ அந்த இடத்துல ரிக்கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அந்த ரிக்கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த கரெக்ட் அந்த பிட்டை மட்டும் திருப்பி சாரி செஞ்சு அனுப்புறது தான் எரர் கரெக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸிங் அட்ரஸிங் நான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் மெனி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆன் த நெட்ஒர்க் எவ்ரி லேயர் நீட்ஸ் அதாவது நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கும் அதனால் நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒவ்வொரு நெட்ஒர்க்கும் ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதாவது சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரஸ் வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்குன்னு வந்து தெரியும் அண்ட் தென் திஸ் மெக்கானிசம் இஸ் கால்ட் அட்ரஸிங் ஆர் நேமிங் இன் த லோ அண்ட் ஹை லேயர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது நம்மளுடைய சிஸ்டமை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா யூனிக்காக ஒரு அட்ரஸ்ஸு இருக்கணும் அதான் அந்த அட்ரஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அட்ரஸிங் அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் வந்து கரெக்டான மெசேஜ் இதில் தான் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும் நமக்கு வந்து அட்ரஸிங் இருக்கும் அது ஒரு டிசைன் இஷ்யூஸ் இன்னொரு டிசைன் இஷ்யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் அலக்கேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் எ சர்வீஸ் டு ஹோஸ்ட் ஃப்ரம் த அண்டர்லைன் ரிசோர்ஸஸ் த நீட் மெக்கானிசம்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்லேருந்து போகிற ஒவ்வொரு ஹோஸ்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹோஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனி ரிசோர்ஸஸ் இருக்கணும் ஒன் ஹோஸ் அதாவது ஒன்று ஒன்று இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி ரிசோர்ஸஸ் இப்போ இங்கே ஒரு சிஸ்டம் இங்கே ஒரு சிஸ்டம் இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தனித்தனி ரிசோர்ஸஸ் இருக்கணும் அந்த ரிசோர்ஸஸ் அலக்கேஷன் மூலிமா ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்து பண்ண முடியாது அதனால் வந்து ரிசோர்ஸ் அலக்கேஷன் வந்து ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் சீக்வன்சிங் ஆர் ஆர்டரிங் மெசேஜ் சீக்வன்சிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா திஸ் த மெசேஜ் இஸ் ப்ரோக்கன் இன்ட் யூ ஃப்ராக்மெண்ட் அண்ட் இஸ் செக்டு பிஃபோர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அதாவது மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா மே மெசேஜ் சீக்வன்சிங் ஆர்டர் இப்போ வந்து ஃப்ரேம்னா ஃப்ரேம் மாதிரில போகணும் இல்லை பேக்கெட்ஸ்னா பேக்கெட்ஸ் மாதிரி போகணும் பிட்ஸ்னா பிட்ஸ் மாதிரி போகணும் அந்த மாதிரி ஆர்ட
இல்ல டிசைன் इश्यूज இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க